हेलो एवरीवन मेरा नाम है देवानंद मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गाइडिंग लाइट में तो आज हम माइकल फैराडे सर के बारे में बात करेंगे अगर आपने इस सीरीज का पार्ट वन नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए अगर आपने इस सीरीज का पार्ट टू भी नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए माइकल फैराडे सर का मैथमेटिकल बैकग्राउंड नहीं था इसीलिए माइकल सर हर चीज़ को सिंप्लीफाई तरीके से बताते थे और यही चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती थी इसीलिए माइकल सर का रेपुटेशन एज ए टीचर बहुत अच्छा हो गया था 1831 में माइकल सर ने एक रिसर्च पेपर में लाइन ऑफ फोर्सेस का जिक्र किया था अब कुछ लोगों को लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं समझ रहा था अगर आज की लैंग्वेज में देखा जाए तो लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक लाइन और मैग्नेटिक लाइन सर जब अविष्कार करते थे तो उसके बाद सर को काफ़ी लेटर आते थे कुछ लोग सर को अप्रिशिएट करते थे लेकिन ऐसे बहुत सारे लेटर होते थे जो बोलते थे कि ये अविष्कार फिर से करके दिखाओ हम नहीं मानते तो इस वजह से सर नाराज भी हो जाते थे क्या हुआ 1832 में सर ने एक इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की म्यूचुअल ऑर्थोगिटी पर एक फिगर बनाया था जो काफ़ी अच्छा फिगर था लेकिन प्रॉब्लम ये था सर उसको प्रूव नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसको मैथमेटिकल बेस लगता था तो सर ने क्या किया उस फिगर को ड्रॉ किया लेकिन पब्लिश कभी नहीं किया वो फिगर को रॉयल इंस्टीट्यूट के ड्रॉर में ही रख दिया 1832 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माइकल सर को एज अ ओनरी डॉक्टर की डिग्री दी थी तो इस वजह से अब माइकल फैराडे सर डॉक्टर बन चुके थे लेकिन सर कभी पसंद नहीं करते थे कि सर को कोई डॉक्टर बोले सर हमेशा प्लेन माइकल फैराडे ही रहना चाहते थे 1830 का जो समय था वो सर के लिए बहुत ही अच्छा था सर ने बहुत सारी डिस्कवरी कर चुके थे इसीलिए सर एक नेशनल हीरो बन चुके थे जब भी गवर्नमेंट को कोई मुसीबत आती थी तो माइकल फैराडे सर से भी एडवाइस ली जाती थी एक बार क्या हुआ कि जब यूनाइटेड किंगडम का वॉर हुआ तब माइकल फैराडे सर को एक सजेशन पूछा गया कि क्या हमें केमिकल वेपन बनाना चाहिए लेकिन माइकल फैराडे सर ने ना बोला और माइकल फैराडे सर ने हिस्ट्री बताई कि सौ डेढ़ साल पहले जो वॉर हुआ था उसमें जो केमिकल वेपन यूज हुआ था उसके वजह से क्या साइड इफेक्ट हुए थे मतलब माइकल सर की मेमोरी इतनी अच्छी थी 50 सौ साल पुरानी बातें भी सर को बहुत अच्छे से याद आती थी इसी वजह से माइकल सर अपने मेमोरी के लिए भी काफी पॉपुलर थे एक बार क्या हुआ 1834 में जो यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर थे रॉबर्ट पिल उन्होंने माइकल सर को पेंशन देने का ऐलान कर दिया अब एटीन में गवर्नमेंट चेंज हो गई तो रॉबर्ट पिल के जगह लॉर्ड मेलबोर्न प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे लॉर्ड मेलबर्न ये नहीं चाहते थे कि गवर्नमेंट का पैसा माइकल फैराडे सर को मिले एज ए पेंशन के तौर पर जब लॉर्ड मेलबर्न माइकल फैराडे सर से मिले तब लॉर्ड मेलबर्न ने माइकल सर को पेंशन तो दिया लेकिन जब पेंशन दे रहे थे तब एक कुछ बात बोली माइकल सर को वो माइकल सर को बिल्कुल पसंद नहीं आई और माइकल सर उस वजह से पेंशन लेने से इनकार कर दिया अब माइकल सर इतने फेमस थे कि माइकल सर ने पेंशन नहीं लिया ये न्यूज प्रिंट मीडिया में छप गई और सब तरफ चर्चा होने लगी कि माइकल सर नाराज हो गए ये न्यूज किंग तक पहुंच गई और आखिरकार किंग ने एक लेटर लिखा लॉर्ड मेलबर्न को और बोला कि आपको माइकल फैराडे सर की माफी मांगनी चाहिए और उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि वो पेंशन ले मतलब सोचो माइकल सर का कितना नाम था यूनाइटेड किंगडम में 1836 में माइकल सर ने ट्रिनिटी हाउस एज अ साइंटिफिक एडवाइजर ज्वाइन कर लिया था ट्रिनिटी हाउस एक लाइट हाउस है जहाँ पे माइकल सर का काम था कि जो ओशन का नेविगेशन सिस्टम होता है मतलब लाइट कहाँ तक जा रहा है सी में वो चेक करना था इलेक्ट्रिक लाइंस इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे उनका मेंटेनेंस और ऐसे बहुत सारे काम माइकल सर को करने पड़ते थे माइकल सर बहुत खुश थे लेकिन प्रॉब्लम ये था ये ट्रिनिटी हाउस का जो जॉब था उसके वजह से सर को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था मतलब सोचिए एक तरफ सर रॉयल इंस्टीट्यूट का भी काम करते थे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लेते थे ट्रिनिटी हाउस का भी काम करते थे तो मतलब सर बहुत पैक हो चुके थे और इसके वजह से सर बहुत ज़्यादा काम करने लगे थे एक बार क्या हुआ कि माइकल सर की जो वाइफ थी वो माइकल सर को माता को बोलने लगी कि माइकल सर तुम्हारा माइकल अब ऐसा बन चुका है तुम्हारे माइकल ने ये अचीव किया तो जब माइकल सर आए तो माइकल सर ने ये सुना माइकल सर ने बोला कि मेरे बारे में मेरे माताजी को कुछ मत बताओ क्योंकि मेरी माताजी जब मुझे माय माइकल कहती है वही मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी माताजी मुझे कुछ और नाम से बुलाए मतलब सोचो माइकल सर कितने सिंपल थे माइकल सर की फैमिली सेंडेमिनियन को बिलोंग करती थी मतलब क्रिश्चियन में कुछ पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप था उनको संडे मिनियन कहते थे अब संडे मिनियन के कुछ रूल होते थे जैसे हर संडे आपको चर्च आना ही है आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते आपको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना है आपको प्लेन लाइफ जीनी है और आपको बहुत ज्यादा संपत्ति भी जमा नहीं करनी है और अपने संपत्ति में से कुछ दान लोगों को भी देना है 
अब ऐसा सैंडेमिनियन के रूल थे मतलब माइकल सर की एक साइंटिफिक इमेज तो थी लेकिन माइकल सर धार्मिक भी बहुत थे माइकल सर कितने भी बिजी हो लेकिन हर संडे चर्च जरूर जाते थे और इसी वजह से माइकल सर को चर्च में एल्डर की पोजीशन भी मिल चुकी थी और सर काफी खुश रहते थे 1838 में माइकल सर ने एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी का वॉल्यूम वन रिलीज कर चुके थे और ये जो वॉल्यूम है ये पूरे दुनिया में फेमस हो चुका था और माइकल सर का बहुत नाम हो चुका था लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एटीन में माइकल सर के माता का देहांत हो गया इस वजह से सारे लोग दुखी थे लेकिन गर्व की बात यह थी कि माइकल सर के माता जी ने माइकल सर का अचीवमेंट देख चुका था तो इस वजह से माइकल सर को थोड़ी बहुत खुशी थी उसके बाद सर फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट में आए और थोड़ा बहुत काम करने लगे लेकिन हुआ क्या सर इतना काम करते थे कि सर बहुत थक जाते थे और एक दिन आया ट्वेंटी नाइन नवंबर को सर जब काम कर रहे थे तब सर बेहोश गिर गए तो इमीजिएटली लोगों ने डॉक्टर को बुलाया और जब डॉक्टर ने माइकल सर की हालत देखी तो डॉक्टर भी डर गए क्योंकि माइकल सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे माइकल सर की आंखें रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी अब लोग काफ़ी पैनिक हो गए थे और माइकल सर को एडमिट किया गया जब माइकल सर को एडमिट किया उसके दो तीन दिन बाद डॉक्टर ने माइकल सर के वाइफ को यह बोला माइकल सर इतना काम कर चुके हैं कि माइकल सर के ब्रेन पर स्ट्रेन आ चुका है अब माइकल सर को रिलैक्स करना चाहिए और कुछ दिन की छुट्टी लेनी चाहिए तो माइकल सर के वाइफ ने माइकल सर को बोला कि आप अभी आपके जो भी लेक्चर होंगे उसको सस्पेंड कर दीजिए जो भी काम इसे रोक दीजिए और अभी कुछ दिनों के लिए रेस्ट कीजिए तो माइकल सर नहीं चाहते थे रेस्ट करना लेकिन फैमिली का इतना फोर्स था कि माइकल सर ने सोचा ठीक है तो माइकल सर कुछ दिनों के लिए घूमने चले गए लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी माइकल सर की हेल्थ ठीक ही नहीं हो रही थी और माइकल सर को एक समस्या आ चुकी थी कि माइकल सर को बार बार हेड होता था और मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम शुरू हो गया था पहले तो माइकल सर ने नोटिस नहीं किया लेकिन कुछ दिन बाद माइकल सर को रियलाइज हुआ कि सर कुछ बोलना चाहते और सर भूल जाते हैं सर कुछ लिखना चाहते हैं और भूल जाते और सर काफी डिप्रेस हो चुके थे इसका मतलब यह था लोगों ने यह मानना चालू कर दिया था कि माइकल सर का साइंटिफिक करियर अब खत्म हो चुका है अब माइकल फैराडे रिसर्च नहीं करेगा अब ऐसा लोग मान चुके थे लेकिन माइकल सर मा, हार मानने वालों में से नहीं थे माइकल सर ने सोचा कि कुछ दिन रेस्ट लेते हैं फिर काम करते हैं लेकिन वो रेस्ट लेते लेते चार पांच साल गुजर गए एटीन में माइकल सर थोड़ा बहुत ठीक फील करने लगे थे तो माइकल सर ने सोचा कि चलो कुछ काम किया जाए तो 1844 में माइकल सर पेरिस गए थे एक साइंटिफिक मीटिंग अटेंड करने के लिए तो वहां पे बहुत माइकल सर बहुत साइंटिस्टों से मिले और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो माइकल सर से मिलने आए थे लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि माइकल सर जब उनसे मिल रहे थे तो माइकल सर को फेस याद आता था लेकिन नाम याद नहीं आता था और माइकल सर जब बोलने गए तो किस टॉपिक पर बात कर रहे वो भी भूल गए थे और जब कुछ लिख रहे थे वो भी भूल गए थे तो ये काफ़ी एम्बेरसिंग मोमेंट था और माइकल को बहुत फिर, बुरा फील हुआ और माइकल सर फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट आए और माइकल सर ने यह सोचा कि मैं थोड़ा थोड़ा काम तो शुरू कर देता हूं अब सर ये मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म और लाइट के बीच में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है और सर इस पे काम करते गए करते गए करते गए माइकल सर ने एक एक्सपेरिमेंट किया एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ग्लास रखा और उस ग्लास के अंदर से एक लाइट पास किया तो जब लाइट ग्लास के अंदर से जाता था वह मैग्नेटिक फील्ड को पैरल था और जब लाइट ग्लास से बाहर निकलता था तो उसकी जो पाथ है वो थोड़ी चेंज हो जाती थी अब ये माइकल सर ने नोटिस किया और माइकल सर को पता चल गया कि देर इज ए रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिज्म और लाइट अब इसी इफेक्ट को हम फैराडे इफेक्ट कहते हैं अब सर ने पब्लिश किया अब जब सर ने पब्लिश किया तो लोगों ने बहुत क्यूरोसिटी से देखा कि फैराडे सर की कोई नई डिस्कवरी आई है अब सर रुकने वालों में से नहीं थे सर ने क्या किया और एक एक्सपेरिमेंट किया सर ने मैग्नेटिक फील्ड में बहुत सारे मटेरियल रखे देखे कुछ मटेरियल अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल में रहते थे और कुछ मटेरियल आप अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रहते थे तो इसी इन्वेंशन के वजह से माइकल सर ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि कुछ मटेरियल डायमैग्नेटिज्म होते हैं और कुछ मटेरियल पैरामैग्नेटिज्म भी होते हैं और ये जो इन्वेंशन था ये काफी बड़ा इन्वेंशन था अब सर इस डिस्कवरी में इतना बिजी हो चुके थे कि सर के ब्रेन पे फिर से स्ट्रेन आया और सर फिर से बीमार गिरे और फिर बीमार गिरने की वजह से सर को रिसर्च छोड़ना पड़ा और सर फिर से रेस्ट करने लगे अब सर थोड़ा टूट चुके थे सर को ऐसा लग रहा था कि मैं रिसर्च करूंगा या नहीं लेकिन फिर से एक न्यूज आई क्वीन विक्टोरिया जी ने माइकल सर को एक इनविटेशन भेजा और उस इनविटेशन पे ऐसे लिखा था कि क्वीन विक्टोरिया माइकल सर के साथ लंच करना चाहती है संडे को 
अब सैंडेमिनियन रूल के हिसाब से आपको चर्च के भी रूल फॉलो करने हैं और क्वीन के भी रूल फॉलो करने हैं लेकिन प्रॉब्लम यह था कि क्वीन विक्टोरिया जी ने माइकल सर को संडे को बुलाया था और रूल के हिसाब से सर को संडे चर्च जाना था तो सर ने यह सोचा कि क्वीन ने बुलाया है तो उनका तो रिस्पेक्ट करना चाहिए और माइकल सर क्वीन के साथ लंच करने चले गए और ये बात चर्च में पता चल गई और इसी वजह से माइकल सर को चर्च से निकाल दिया कुछ महीनों के लिए और माइकल सर की जो पोस्ट थी एल्डर की वो भी माइकल सर के हाथों से छूट गई थी और इस इंसिडेंट की वजह से माइकल सर को और, और बुरा लग गया लेकिन सर क्या करते एटीन फोर्टी को एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे चार्ज विटस्टोन उनका एक लेक्चर रॉयल इंस्टीट्यूट में होने वाला था तो माइकल सर और चार्ज विटस्टोन सर रॉयल इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट थे लेकिन लेक्चर होने से कुछ मिनट पहले ही चार्ज विस्टन सर चले गए रॉयल इंस्टीट्यूट से अब मतलब हुआ यू कि पूरी ऑडियंस जमा है और चार्ज विटस्टोन सर है नहीं अब ये माइकल फेराडे सर ने देखा और माइकल फेराडे सर रॉयल इंस्टीट्यूट के हॉल में आए और सबको बोला कि मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आप जिनका लेक्चर सुनने आए थे वो आज नहीं है और इसीलिए आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ और माइकल सर ने उस दिन रेज ऑफ वाइब्रेशन पे बात करना शुरू कर दिया सर ने यह बोलना शुरू कर दिया कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉम्बिनेशन है आप जो भी सन की लाइट आती है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बनी होती है लेकिन जो वहाँ पे जो ऑडियंस बैठे थे वो मानने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन ऑडियंस को लगता था ऐसा कुछ होता ही नहीं माइकल सर बार बार बोल रहे थे ये होता है फिर माइकल सर को क्वेश्चन पूछे गए कि वो जो लाइट है ट्रैवल कैसे करता है उसकी स्पीड कितनी है तो माइकल सर के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि इसका कैलकुलेशन करने के लिए बहुत अच्छा मैथमेटिक्स लगता था लेकिन ये जो माइकल सर की न्यूज थी ये पूरी दुनिया में फैल गई लेकिन दो लोग ऐसे थे जो माइकल सर को फुल सपोर्ट करते थे एक थे विलियम थॉमसन जिनको लॉर्ड कैलविन भी कहा जाता है और दूसरे थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल सर अब ये दो लोग थे माइकल सर को बहुत सपोर्ट करते थे अब इन दो साइंटिस्टों की वजह से माइकल सर का कॉन्फिडेंस फिर से आया और माइकल सर फिर से इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर काम करने लगे लेकिन प्रॉब्लम यह था सर को जो मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम था उसके वजह से सर काम नहीं कर रहे थे और सर की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही थी 1847 को एक दिन ऐसा भी आया कि रॉयल इंस्टीट्यूट ने माइकल फेराडे सर को प्रेसिडेंटशिप ऑफर की थी अब एक सोचिए रॉयल इंस्टीट्यूशन का प्रेसिडेंटशिप मतलब कितनी बड़ी बात होती है और माइकल फेराडे सर तो एज अ लैब असिस्टेंट लगे थे और उनको प्रेसिडेंटशिप ऑफर हो रही थी तो माइकल फेराडे सर बहुत खुश थे लेकिन माइकल फेराडे सर ने उनको डिनाई कर दिया और बोला कि मैं रॉयल इंस्टीट्यूशन का सर्वेंट हूँ और मैं उसका मास्टर नहीं बनना चाहता तो ये बात सुनकर रॉयल इंस्टीट्यूट के जो लोग थे वो नाराज हो गए लेकिन क्या करते माइकल फेराडे सर हमेशा प्लेन फेराडे ही रहना चाहते थे फिर क्वीन विक्टोरिया ने ये डिसाइड किया कि माइकल फेराडे सर को नाइटहुड ऑफर किया जाए नाइटहुड मतलब एक रिस्पेक्ट होती है अगर आपको नाइटहुड मिलता है तो आप मिस्टर के जगह सर लगा सकते हो लेकिन माइकल फेराडे सर ने वो भी रिजेक्ट कर दिया माइकल फेराडे सर ये नहीं चाहते थे कोई उन्हें डॉक्टर बोले या सर बोले अब लाइफ थोड़ी थोड़ी चल रही थी सर रिसर्च में काम कर रहे थे फिर सर ने यह सोचा कि जो रॉयल इंस्टीट्यूशन के जो लेक्चर्स है इवनिंग कोर्स जिनको क्रिसमस लेक्चर भी बोला जाता है वो शुरू किया जाए फिर से तो माइकल फेराडे सर ने वो फिर से शुरू कर दिया और माइकल फेराडे सर ने एक नया लेक्चर शुरू किया था केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल आप बिलीव नहीं करोगे ये जो केमिकल हिस्ट्री ऑफ कैंडल ये जो लेक्चर था वो इतना पॉपुलर हो गया कि इतने ज़्यादा लोग आते थे कि रॉयल इंस्टीट्यूट में बैठने की जगह ही नहीं होती थी और जिनको जगह नहीं मिलती थी वो लोग चिल्लाते थे और बोलते थे कि ये लेक्चर फिर से रिपीट करो मतलब माइकल फेराडे सर को बार बार ये लेक्चर लेना पड़ता था जो लोग ये लेक्चर अटेंड करते थे वो माइकल सर की हर बात लिखते थे और इसी वजह से माइकल सर का ये जो लेक्चर है पूरे दुनिया में पब्लिश हो गया और काफ़ी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया आज भी ये बुक काफ़ी पॉपुलर है सर अब लेक्चर पे ध्यान देना शुरू कर दिए थे कुछ दिन बाद जब सर लेक्चर ले रहे थे तो सर ने एक नोटिस किया कि गैलरी में एक लड़का बैठा था जिसकी उम्र लगभग तेरह चौदह साल थी अब ये देख सर ने लेक्चर रोका और स्माइल की और लेक्चर के बाद सर ने उस बच्चे को बुलाया और बोला कि आपकी एज क्या है तो उस लड़के ने बोला सर मेरी एज चौदह है फिर सर ने यह बोला आपका नाम क्या है तो उस लड़के ने जवाब दिया सर मेरा नाम विलियम हेनरी पर्किन है तो माइकल सर ने बोला इतनी कम उम्र में आप साइंस पढ़ना चाहते हो तो वो लड़का बोला सर मैं आपको बहुत चाहता हूँ मैं आपका मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ और मुझे साइंस बहुत पसंद है तो माइकल सर ने बोला गॉड ब्लेस यू और माइकल सर वहाँ से चले गए आप बिलीव नहीं करोगे ये बच्चा साइंस में ही रहा और आगे जाके जब इस बच्चे की उम्र 18 साल हो गई थी तो इसी बच्चे ने फर्स्ट सिंथेटिक डाई भी डेवलप कर दी थी और ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना मतलब इमेजिन कीजिए
ठीक नहीं रहती थी इसकी वजह से माइकल सर काम नहीं कर रहे थे अब क्या हुआ माइकल सर की जो बात थी कि लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से बना है सर उस पर काम करना शुरू कर दिए थे लेकिन सर को कुछ मिल नहीं रहा था लेकिन एक दिन सर को एक लेटर आया उस लेटर भेजने वाले का नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने फैराडे सर को बोला था कि ये पॉसिबल है और मैं करके दिखाऊंगा तो फैराडे सर निश्चिंत हो गए थे फैराडे सर तो ये भी डिस्कवर करना चाहते थे कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी में रिलेशन है लेकिन फैराडे सर से ये प्रूव नहीं हो चुका था फैराडे सर को कोई बच्चे नहीं थे इसका मतलब ये नहीं था कि फैराडे सर दुखी थे फैराडे सर अपना समय अपने नेफ्यू और नीस के साथ बिताते थे और फैराडे सर का लाइफ बहुत ही खुशी से कट रहा था लेकिन हुआ यूँ था कि रॉयल इंस्टीट्यूशन में सर को चालीस साल से ज़्यादा हो चुके थे अब माइकल सर ये सोच रहे थे कि अब रिटायरमेंट के बाद मैं कहाँ रहने जाऊँ लेकिन माइकल सर के जब लेक्चर होते थे तो माइकल सर के लेक्चर में प्रिंस अल्बर्ट भी आते थे जो माइकल सर को बहुत चाहते थे प्रिंस अल्बर्ट ने क्वीन विक्टोरिया जी को बताया कि माइकल सर को एक घर की जरूरत है तो क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया क्वीन विक्टोरिया का एक घर था हैम्पटन कोर्ट वो माइकल सर को दे दिया लेकिन जब ये बात माइकल सर को पता चली लेकिन माइकल सर ने डिनाई कर दिया क्योंकि वो घर इतना बड़ा था और उसको रिपेयर और मेंटेनेंस करने के लिए बहुत पैसा लगता था और माइकल सर के पास इतना पैसा नहीं था लेकिन प्रिंस अल्बर्ट को यह बात पता चल गई कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से माइकल फेराडे सर घर एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो प्रिंस अल्बर्ट ने फिर से क्वीन विक्टोरिया जी को बोला कि उनके पास उतने पैसे नहीं है फिर से क्वीन विक्टोरिया ने फेराडे सर को बोला कि आपको मेंटेनेंस करने की कोई जरूरत नहीं है मेंटेनेंस और पूरा रिपेयर हम हम करेंगे आपको बस रहना है तो माइकल सर ने यह सोचा कि अब तो रॉयल इंस्टीट्यूट छोड़ना पड़ेगा तो इसीलिए माइकल सर ने यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया लेकिन 1857 में फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट ने यह सोचा कि माइकल फेराडे सर किसी भी हालत में प्रेसिडेंट बनना चाहिए लेकिन जब यह बात माइकल सर को बोली गई कि आपको प्रेसिडेंट बनना है तो माइकल फेराडे सर ने फिर से वही बोला कि मैं प्रेसिडेंटशिप नहीं ले सकता हूँ मुझे बस प्लेन माइकल फेराडे ही रहना है आप बिलीव नहीं करोगे माइकल सर को बहुत सारे फेलोशिप आते थे बहुत सारे सोसाइटी की फेलोशिप आती थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से चेयर ऑफ केमिस्ट्री का भी ओनर मिल चुका था लेकिन माइकल फेराडे सर रिजेक्ट कर देते थे इसका रीज़न ये था क्योंकि एटीन में जब माइकल सर ने फेलोशिप एक्सेप्ट की थी उसके बाद माइकल सर का और डेवी सर का रिश्ता टूट गया था तो वो बात माइकल सर को अभी भी याद थी इसीलिए सर हमेशा डरते थे कोई फेलोशिप एक्सेप्ट करने के लिए माइकल फेराडे सर हमेशा बोलते थे कि साइंस मैंने पैसे के लिए नहीं किया है साइंस मैंने खुद के लिए किया है मुझे साइंस बहुत पसंद था इसीलिए मैं साइंस में आया हूँ और मैं हमेशा प्लेन माइकल ही रहना चाहूंगा फिर माइकल सर का लाइफ चलते गया 1862 में माइकल सर ने वो घर एक्सेप्ट कर लिया जो क्वीन विक्टोरिया ने दिया था मतलब जो हैम्पटन कोर्ट था अब वो फेराडे हाउस बन चुका था अब माइकल सर वहाँ शिफ्ट हो चुके थे माइकल सर बार बार सोचते थे लाइट के बारे में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैग्नेटिज्म के बारे में लेकिन माइकल सर कुछ प्रूव नहीं कर पा रहे थे लेकिन एटीन में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने वेव थेरी पब्लिश कर दी थी पूरे दुनिया को बता दिया था लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब फैराडे सर जो नहीं कर पाए फैराडे सर बोलना चाहते थे कि लाइट इज़ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लेकिन सर प्रूव नहीं कर पाए थे लेकिन जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने प्रूव कर दिया उसके बाद माइकल सर बहुत दिनों बाद काफ़ी खुश हुए थे और माइकल सर आराम से अपने घर में बैठे थे 1865 में माइकल सर ने सारे पोस्ट से रिजाइन कर दिया अब माइकल सर ने काम करना बंद कर दिया था और एटीन में सर को अल्बर्ट मेडल से नवाजा गया सर अपना लाइफ जी रहे थे एक बार क्या हुआ सर का दोस्त सर से मिलने सर के घर आया और माइकल सर से पूछा कि कैसे हो तो माइकल सर ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सर के दोस्त ने फिर से पूछा कैसे हो तो माइकल सर बात नहीं कर पा रहे थे तो माइकल सर ने एक ही जवाब दिया जस्ट वेटिंग अब ये जो सर का जवाब था जस्ट वेटिंग ये सुन के वो डर गया और पूरी फैमिली मेंबर डर गई अब सबको डर लगने लगा था फिर हुआ यूँ कि सारे लोग जमा हो गए माइकल सर से मिलने लगे तो सारे साइंटिस्ट बात करने लगे और सारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि जो वेस्टमिंस्टर एबे में न्यूटन सर की कब्र है उसके बाजू में कुछ जगह रिजर्व करके रखते हैं माइकल फेराडे सर को लेकिन ये बात माइकल फेराडे सर को पता चल गई और माइकल फेराडे सर ने ये भी डिनाई कर दिया उसके बाद लोगों ने ये डिसाइड किया जो कब्र पे स्टोन होता है जिस पे कुछ लिखा जाता है जैसे कि फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फादर ऑफ मोटर लोगों ने यह सोचा कि ये कुछ प्रिंट किया जाए तो ये बात भी माइकल सर को पता चल गई और माइकल सर ने बोला कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे कोई दूसरे नाम से नहीं बुलाना चाहिए मुझे बस माइकल फेराडे ही बुलाना चाहिए लेकिन आप सोचो माइकल सर का लाइफ कितना सिंपल था फिर क्या हुआ 25 अगस्त 1867 को माइकल सर का देहांत हो गया और ये न्यूज सब तरफ फैल गई माइकल सर की ये विश थी कि माइकल सर का जो फिनरल होग
ज़्यादा काम करने से तकलीफ़ हुई तो उसके बाद बहुत सारे रिसर्च हुए और एक रिसर्च तो ऐसा भी निकला कि क्या हुआ माइकल सर ने अपने एक्सपेरिमेंट में बहुत बार लीड मर्क्यूरी या अलग केमिकल यूज़ किए थे और माइकल सर का जो लैब था रॉयल इंस्टीट्यूशन में वो पैक था मतलब ये था कि माइकल सर जब भी भी काम करते थे मर्क्यूरी पे लीड पे तो उसके वजह से जो फ्यूम्स निकलते थे वो सर इनहेल करते थे और इसके जो साइड इफेक्ट है मर्क्यूरी लीड और अदर केमिकल के तब प्रूवन नहीं थे तो बहुत सारे रिसर्च ये कहते हैं कि ये केमिकल के वजह से सर की हालत खराब हुई है सर की हालत ज़्यादा काम करने के वजह से नहीं हुई है तो बहुत सारे डिस्कशन हुए और उस डिस्कशन में एक जिक्र डेवी सर का भी आया और बहुत सारे लोग ऐसा मानते थे कि डेवी सर की ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी माइकल फैराडे सर इसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई बहुत सारे कॉलेज का नाम माइकल फैराडे दिया गया बहुत सारे रोड का नाम माइकल फैराडे दिया और माइकल सर के डेथ के एक साल के बाद इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड कर दिया गया क्योंकि आगे की जो जनरेशन है वो माइकल फैराडे सर को कभी भूलनी नहीं चाहिए माइकल फैराडे सर का कॉन्ट्रीब्यूशन विज्ञान कभी नहीं भूला सकता माइकल सर के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छी जिंदगी जीने के दो तरीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो या जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीख लो और अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो चमत्कार ज़रूर होंगे